வணக்கம் உங்கள் லெஜண்ட் சரோனாவில் சம்மர் ஏசி மேலா சிறப்பு விற்பனை அனைத்து பிராண்ட் ஏசி மிஷின்களும் அசல் விலையில் ஜூன் பதினைந்து வரை மேலும் டிவி பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் செல்போன்கள் மிக குறைந்த விலையில் பாத்திரங்கள் மிக்சி குக்கர் கிரைண்டர் கேஸ்டோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் என அனைத்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ்களும் சோஃபா செட் கட்டில் மெத்தை பீரோ என அனைத்து பர்னிச்சர்களுக்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் இஎம்ஐ வசதி லோ ரேஞ்ச் முதல் ஹை ரேஞ்ச் வரை இந்தியாவின் அதிகபட்ச பர்னிச்சர் டிசைன்கள் கொண்ட மிகப்பெரிய ஷோரூம் தி லெஜண்ட் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் பிரம்மாண்டமாய் பார்க் ரோட் பாடி இந்திய அரசியல் முதல் முறை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவருடைய மருமகன் திரு சபரீஷன் அவர்களின் மீது அதாவது இவர் பண்றது வந்து மணி லாண்டரிங் அதாவது கள்ளப்பணம் கருப்பு பணத்தை தாண்டி வெங்கடேஷ்வரு <laughs> அதே பில்டிங்ல அதே அட்ரஸ்ல செவன் நைன்டி உக்ஸ் பேஜ் ரோடு ஹேஸ் மிடில் செக்ஸ் இங்கிலாந்துல இரண்டு கம்பெனி நடத்தலாம் அந்த டென் ஜார்ஜஸ் பேங்க் உடைய பில்டிங்ல ஒரு கம்பெனியின் பேரு ஸ்பேஸ் டெல் யூகே லிமிடெட் இன்னொரு கம்பெனியினுடைய பெயர் வாய்ஸ் டெக் சிஸ்டம் லிமிடெட் ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த ஸ்ரீனிவாஸ் வெங்கடேஷ் நடத்தக்கூடிய இரண்டு கம்பெனியினுடைய இன்னொரு பார்ட்னர் யாருன்னா சபரீஷன் வேதமூர்த்தி ஸோ ஒரே அட்ரஸ் ஒரே பில்டிங் ஒரே மணி லாண்டரிங் கம்பெனி மணி லாண்டரிங் கம்பெனி இருக்கிற அதே பில்டிங்ல இரண்டு நிறுவனங்களுடைய முதலீட்டாளராக பங்குதாரராக சபரீஷன் வேதமூர்த்தி அவங்க இருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த பெஸ்ட் பேங்க் அவங்களுடைய மணி லாண்டரிங் ஆக்டிவிட்டி கென்னியா மொசாம்பிக் பல இடத்துல பண்ணி மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது முதலமைச்சரனுடைய சொந்த மருமகன் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணி லாண்டரிங் பேங்க் அந்த பேங்க் இருக்கக்கூடிய அதே பில்டிங்ல இரண்டு கம்பெனி நடத்துறாரு அந்த பேங்கினுடைய ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர் சபரீஷன் வேதமூர்த்தி அவருடைய பாட்டி இதற்கு முதலமைச்சர் அவர்களும் சபரீஷன் வேதமூர்த்தி அவர்களும் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அவங்களுக்கு காரணம் இது லஞ்சம் என்பதை தாண்டி மாபெரும் குற்றம் பணத்தை நாட்டிலிருந்து வெளியெடுத்துட்டு போய் லாண்டர் பண்ணி திரும்ப கொண்டு வருது முதலமைச்சர் அவர்கள் துபாய் போயிருந்த போது சொல்றோம் மணி லாண்டரிங் தான் பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஏன் சொல்றீங்க எதுக்கு சொல்றீங்க முதலமைச்சர் அவர்கள் துபாய் போய் நிறைய கையெழுத்து போட்டார் அதில் அவர் போட்ட ஒரு கையெழுத்து என்ன அப்படின்னா நோபல் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற கம்பெனி இந்தியாவில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது அது இங்கே வந்து திமுக நண்பர்கள் வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாக சொன்னார் இந்த நோபல் ஸ்டீல் கம்பெனியினுடைய நோபல் பிரைவேட் குரூப் அந்த கங்காலுடைய சேர்மன் வந்து பஷீர் முகமத் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த கம்பெனியினுடைய டைரக்டராக உதயநிதி ஸ்டாலின் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருக்காரு ரிசைன் பண்றாரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் இந்த நோபல் கம்பெனியினுடைய டைரக்டராக இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருக்காரு அவரும் ரிசைன் இரண்டு முக்கியமான திமுகவினுடைய முதல் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் இருவருமே அதே நோபல் குரூப்ல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஒரு டைரக்டர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு டைரக்டர் அதே கம்பெனியோடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒப்பந்தம் அவர் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கான ப்ரூஃப் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏசி அந்த கம்பெனியோட ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஐந்து ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இருக்கும் பொழுது ஸ்டாலின் உதயநிதி அவர்கள் அதில் டைரக்டராக இருக்காங்க அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ம் ஒன் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி 
ஒரு பக்கம் வெஸ்ட் பேங்க் பேங்க் ஒரு பக்கம் சப்ரீஷன் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் லண்டன் ஒரு பக்கம் நோபல் சி ஒரு பக்கம் குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் டேரக்டர் அந்த எலெக்ஷன் அப்படின்ற வீட்டில் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி உதயநிதி ஸ்டாலின் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமணி ரிசைன் பண்ணுறாரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் உள்ள வருது இதனுடைய மர்மம் என்ன இதையும் முதலமைச்சர் அவர்கள் நமக்கு விளக்க வேண்டிய கட்டாயம் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இப்போ நேரடியாக எங்களுடைய ஒரு ஊழல் புகார் வந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது நேரடியாக ஒரு ஊழல் புகாரை சுமந்துகின்றோம் அவர் தான் இதில் முக்கிய அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் என்று சொல்லுகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு சென்னையில் ஃபேஸ் ஒன் மெட்ரோ கட்டுவதற்கான அனுமதி எல்லாம் வருது இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணி இதற்கு வந்து மூன்று பேர் ஃபண்டு பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஜிக்கா ஜிக்கா நம்ம மதுரை எய்ம்ஸ் பண்ண பண்ண ஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய ஜப்பானை சேர்ந்த அதே ஜிக்கா அவங்க இந்த ப்ராஜெக்டுடைய ஐம்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் ஃபண்டு பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு பதினைஞ்சு சதவீதம் சபாடிகேட் டெட் ஐந்து சதவீதம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒரு சதவீதம் நம்முடைய மாநில அரசு இதனுடைய டோட்டல் காஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மெட்ரோ ஃபேஸ் ஒன் பதினான்காயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் எலெக்ஷனுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கு அவசர அவசரமாக இந்த டெண்டரை கொண்டு வருகின்றார் டெண்டர் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து ஐந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸிம் பாலிசியை நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்க குறிப்பாக வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒரு டெண்டரில் பங்கேற்றா எப்படி அதை எவாலுவேட் பண்ணணும்னு ஐந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து எக்ஸிம் பாலிசி சிஎம்ஆர்எல் பதினான்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்பதே நாளில் டெண்டர் கால் பண்ணுறாங்க டெண்டர் கால் பண்ணி மூணு மூன்று நிறுவனங்கள் அதில் முக்கியமாக பங்கேற்கிறாங்க ஒன்று நம்ம இந்திய நிறுவனம் பெமல் இரண்டாவது அல்ஸ்பா ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனி மூன்றாவது ஸ்பெயினை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் சிஐஎஃப் எம்சிங்கிற மூன்று நிறுவனம் பங்கேற்கிறாங்க டெண்டர் மூடப்பட மூடப்படுவதற்கு சில நாட்களே இருக்கும் பொழுது இந்த டெண்டருக்கு மறுபடியும் ஒரு அடண்டம் கொண்டு வர்றாங்க அதாவது இந்த டெண்டருக்கு கஸ்டம் டியூட்டியை நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு அடண்டம் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்குள்ளே ஃபினான்ஷியல் பிட் சப்மிட் பண்ணியாச்சு ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய எக்ஸிம் பாலிசி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது எந்த காரணத்திற்கும் கூட கஸ்டம் டியூட்டியை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு எக்ஸிம் பாலிசி ஐந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தி சொல்கிறாங்க டெண்டர் மூடுவதற்கு சில நாட்கள் இருக்கும் பொழுது அடண்டம் கொண்டு வந்து கஸ்டம் டியூட்டியை சேர்த்துறாங்க கஸ்டம் டியூட்டி சேர்த்ததுக்கு முன்னாடி இந்த டெண்டர் குவாலிஃபை ஆனது ஸ்பானிஷ் கம்பெனி சிஐஎஃப் எம்சி ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு கோடி ரூபாய் டெண்டர் குவாலிஃபை ஆகிறாங்க இரண்டாவது அல்ஸ்டாம் வருது ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கோடி மூன்றாவது பெமல் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி இவங்க கஸ்டம் டியூட்டி ஆட் பண்ண உடனே இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய அல்ஸ்டாம் முதலுக்கு வருது அல்ஸ்டாம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் டெண்டரை வின் பண்ணுறாங்க முதலாவது இருந்த சிஐஎஃப் எம்சி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தாறு இரண்டாவதுக்கு வந்துடுறாங்க பெமல் மூன்றாவது நிலை இவங்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணோடனே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை கஸ்டம் டியூட்டி சேர்த்துனதை நாங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லிட்டு டெண்டர் முடிந்த பிறகு முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் கஸ்டம் டியூட்டியை ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் டெண்டர் வந்து ஆல்ஸ்டாமுக்கு போகுது இதில் ஆச்சரியம் என்னென்னா ஆல்ஸ்டாம் வந்து அமெரிக்காவில் ஆல்ஸ்டாமை குடிக்கிறாங்க உலகம் முழுவதுமே உன்னுடைய பொருட்களை விற்பதற்காக ஆல்ஸ்டாம் லஞ்சம் கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஆல்ஸ்டாமுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேட்டர் ஏழ்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஃபைன் பண்ணலாம் சரி இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அல்ஸ்டாம் அங்கே இங்கே டெண்டர் டெண்டரை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டியூட்டி ஆட் பண்ணி டெண்டர் கண்டிஷனை மாற்றி செகண்ட் டைம் கம்பெனியை ஃபஸ்ட்டு புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ எங்களுடைய நேரடி குற்றச்சாட்டு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இரநூறு கோடி ரூபாய் ஆல்ஸ்டாம் நிறுவனத்தால் கொடுக்கப்பட்டது இதை கொடுத்த கம்பெனி இண்டோ யூரோப்பியன் வெஞ்சர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்கின்ற சிங்கப்பூர் கம்பெனி ஷெல் கம்பெனி மூலமாக முதலமைச்சருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷன் பண்டுக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் திரு என் கே ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதோடு சேர்ந்து ஹாங்காங்கை சார்ந்த இன்னொரு ஷெல் கம்பெனி குளோபல் கிங் டெக்னாலஜி லிமிடெட் இரண்டு ஷெல் கம்பெனியும் பணத்தை லாண்டர் பண்ணி திமுக அவருடைய இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் செலவுக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டு இந்த ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ் ப்ராஜெக்டுடைய நேரடி கண்ட்ரோல் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கையில் இருந்துச்சு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் இதை அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை வந்து சிபிஐக்கு இன்று க
உங்களுக்காக <laughs> அடுத்தது சபரீசன் அவர்களை பொறுத்தவரை நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் லண்டன்ல இருக்கு இந்த மூன்று நான்கு கேள்விகளை அதன் பிறகு அந்தந்த மனிதர்கள் அந்தந்த தலைவர்கள் அவங்க சொல்லலாம் ஏன் சொத்து இவ்வளவு இல்லை ஏன் சொத்து ஐயாயிரம் கோடி இல்லை ஏன் சொத்து நாலாயிரம் கோடி இல்லை அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அது அவர்களுக்கு விட்டது பட் நம்மை பொறுத்தவரை நாம் இதுல வெப்சைட்ல அதெல்லாம் போட்டுறோம் அதை யாரு வேணாலும் பார்த்துட்டு கேள்வி கேட்கலாம் இரண்டாவது நண்பர்களை இது ஒன்று புதிதில்லை ஏன்னா ரயில்வே நிலைய ரயில்வே கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பூ கூடையை பழக்கூடையை பார்த்து திருடலாமா என்று கேட்டு தோற்றுவித்த இயக்கத்திற்கு புதிது கிடையாது நம்ம தூரம் தாண்டி நீங்க வந்தாச்சு ஆனா என்ன புதிதுனா இவர்கள் செய்யக்கூடிய அரசியல் செய்யக்கூடிய அரசியல் என்பது ஒரு பால்பட்ட தமிழ் சமுதாயத்தை எந்த விதத்திலும் உயர்த்தக்கூடிய அரசியல் இங்கே இல்லை இங்க இருப்பது பணத்தை வாங்கி கொண்டு பணத்தை கொள்ளையடித்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய தேர்தல்ல எப்படி வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காகத்தான் இங்க அரசியல் நடக்குதோ தவிர ஒரு தமிழனை மையமாக வைத்து அவனை எப்படி உயர்த்துவது என்று இங்க அரசியல் நடக்கவில்லை இந்த சொத்து பட்டியல பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியும் பதினோரு பன்னிரெண்டு பேர்களுடைய சொத்து இவங்களுடைய அபிடவிட்ல கூட அதை காட்டல காரணம் இவங்க என் ஒய்ஃப் மேல இருக்கு அவங்க மேல இருக்கு அவங்க யாருமே ஒரு தொழிலதிபரம் கிடையாது ஸ்பெஷல் ஸ்கில் செட் கிடையாது அவர்கள் தனி நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கல எல்லா இந்த டூ அண்ட் ஃபோர்ல இதன் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய பணத்துல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காங்க இவர்களை எதிர்த்து ஒரு சாமானிய மனிதன் தேர்தலில் போட்டியிட்டு எப்படி வெற்றி பெற முடியும் நீங்க சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு சாமானிய மனிதன் கே ஏ நேரு அவர்களை எதிர்த்து நான் எலெக்ஷன்ல போய் திருச்சி நிற்க போறேன் ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்முடைய போராட்டம் என்பது கட்சி ரீதியாக இது பிஜேபி டிஎம்கே சண்டை போடுறாங்க இந்த பாயிண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க கிடையாது தமிழ்நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டம் இதை இப்ப கேள்வி கேட்கல மக்கள் மன்றத்தில் கரப்ஷன் ஊழல் லஞ்சம் என்பதை முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் தமிழ் சமூகத்திற்கு மிக பெரிய கேடு காத்து கொண்டிருக்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல நம்முடைய காமராஜர் ஐயாவுடைய பிரச்சார பீரிங்கியாக இருந்த ஒரு தலை சிறந்த இலக்கியவாதி ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் அவருடைய புத்தகத்துல ஒரு அரசியல் இலக்கியவாதியின் அரசியல் அனுபவங்கள் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல திமுகவை பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க ஜெயகாந்தன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அவர் வாங்காத விருது கிடையாது இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட உச்சகட்ட விருது எல்லாம் வாங்கினவர் அவர் திமுகவை பற்றி எழுதுறதை மட்டும் நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க திமுக என்பது ஒரு அரசியல் இயக்கம் அல்ல அது மனித மரியாதைகளுக்கும் சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் இந்திய நாகரிகத்திற்கும் நமது கலாச்சாரத்திற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பேரழிவின் அறிகுறி திமுக என்பது ஊழலின் மூல வித்து என்று சொல்வது திமுக பற்றி அதீத கணக்காகிவிடும் அது சமூகத்தில் ஏற்கனவே நிலவி இருந்த ஊழல்களின் மொத்த விளைவு சமூக பலவீனங்களின் மொத்த சாரம் திமுக தனி மனிதனின் அழுக்குகளின் மொத்த வடிகால் அவர்கள் சக்தி பெற்று வளரலாம் அல்லது தெரிந்து போய் கவலலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயங்கள் ஆனால் திமுகவின் தன்மைகள் ஒருபோதும் மாறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எப்படிப்பட்ட சத்தியம் வாக்குப்பாரு ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஜெயகாந்தன் ஐயாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது திமுக ஒரே வார்த்தையில சொல்லியிருப்பார் இதை எப்படி எதிர்கொள்வது இன்னைக்கு நிறைய நிறைய எனிமிஸ் நான் இன்னைக்கு சம்பாதிச்சுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரே பிரஸ் மீட்ல கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய எனிமிஸ் எனக்கு சம்பாதிச்சாச்சு பெரிய தொழிலதிபர்கள் பெரிய நிறுவனம் நடத்தவர்கள் எதற்கும் அஞ்சாதவர்கள் எதை செய்யும் துணித்தவர்களுடைய இனிமேட்டி <laughs> அவங்க வீட்டில் சம்மந்தம் ஏதாச்சும் டாக்குமெண்ட் இருக்குமான்னு தெரிய போயிருக்காங்க அந்த தம்பிகிட்ட எது இல்லை இதுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உன்னை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ ஒரு பதிவு போட்டு கடை தூக்கிட்டு போய் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி லீவு போட்டு இல்லை நாளைக்கு லீவு போட்டு இல்லை நாலாண்டுக்கு லீவு போட்டு இல்லை 
கரெக்டா ஒரு நாள் போயிட்டு வந்தா பயம் வராது இந்த மாதிரி பசங்க எல்லாம் நம்மளை பத்தி பேசக்கூடாது கரெக்டா லீவ் இருக்கிற மூணு நாளா பார்த்து அதுக்கு முன்னாடி நாள் காலையில ரெண்டு மணிக்கு போய் கரெக்டா தூக்கிட்டு போய் கரெக்டா வச்சு இதெல்லாம் ஜெயகாந்த் நையா சொல்லி இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் யோசிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் எதிரியை வந்து அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா ஜெயகாந்த் நையா சொல்லி இருக்கக்கூடிய சத்திய வார்த்தை அதாவது மனிதனின் அழுக்குகளின் மொத்த வடிகால் திமுக ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளுடைய மொத்த வடிகால் என்பதுதான் திராவிட முன்னேற்றம் இந்த சத்தியமானவர் இந்த அளவுக்கு எப்படி கிரிமினலா யோசிப்பாங்க நாம நீங்க பேசிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோங்க பேசிட்டு இருக்க பேசிட்டு இருக்க திமுக என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஏன்னா அழுக்குகளுடைய வடிகால் நம்ம சொல்லிட்டோம் சிக்கமங்களூர் உடுப்பில நான் எங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அங்க ஒரு டீம் அழைச்சிருக்காங்க கடந்த மூன்று நாட்களாக மதன் ரவிச்சந்திரன் அதனுடைய கம்பெனி சிக்மங்களூர்ல ஒரு ரெண்டு காங்கிரஸ் காரங்க எஸ்பிபி காரங்க பிடிச்சிட்டு ஸ்டிங் ஆஃப் அண்ணாமலை தான் மதுகிரி செட்டியை கொண்டாங்க மதுகிரி செட்டி அவர் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அதை பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் இன்னைக்கு நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இந்த மதன் ரவிச்சந்திரன் எங்க இருந்து பையன் தெரியுமையா வந்தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது போட்டிருந்த இந்த மான்கரி சம்பந்தப்பட்ட கேஸ ஒரு ஆறு மாசம் பண்ணி வித்ரா பண்றாரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மீது உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டிருக்கக்கூடிய கேஸ வித்ரா பண்ணி இதை போன்ற நபர்கள் களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா அழுக்குகளுடைய மொத்த வடிகாலாக இருக்கக்கூடிய கட்சியும் தலைவனும் எப்படி யோசிப்பார்கள் என்பதாக நான் சொல்றேன் யாரை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அவங்க எப்படி எடுக்கணும் சம்பந்தம் இருக்க நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆர்வம் திரா திருவிழா அங்க இருந்து ஒரு இருபது முப்பது லேடிஸ் வருவாங்க பணம் கொடுத்தவங்களா இருப்பாங்க ஒரு திமுக கார ஆட்டோ நேற்று வண்டி நேற்று கூட்டிட்டு வந்து கமலாலயம் வாசலுக்கு போய் நீங்க பிரச்சனை பண்ணணும் நீங்க வந்து போராட்டம் நடக்கணும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்டை இந்த அழுக்குகளுடைய மொத்த வடிகாலாக இருக்கக்கூடிய கட்சி இப்படித்தான் யோசிக்கு ஆயுத்ராவுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி யாராவது தொண்டை கேட்சி இருப்பான் அதனாலதான் நான் அன்னைக்கே சொல்றேன் திமுக திராணி இருந்தா ஆயுத்ரா இந்த மாதிரி என்னென்ன நிறுவனம் இருக்கும் இல்ல சிபிஐக்கு மாத்தி இருக்கு எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ்ல ரெண்டு ஆபீசரை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போய் போலீஸ் கஸ்டடி எடுத்து வச்சு நான் அதே நாளே நானும் பதினோரு வருஷம் பாத்துக்கிட்டு தான் வந்திருக்கேன் போலீஸ் கஸ்டடி உட்கார வச்சு கன்ஃபர்ஸ்டன் ஸ்டேட் பண்ணுடு கன்ஃபர்ஸ்டன் ஸ்டேட் பண்ணுடு இவரு பேரை சொல்லணும் அவங்க கொண்டாடி பேரை சேர்த்திருவன் மிரட்டி அவங்ககிட்ட ரெண்டு பேர் எழுதி வாங்கி நம்ம இதில் ரெண்டு மூணு பேர் கைது பண்றதுக்கெல்லாம் தயாராக இருந்தாங்க நான் இஓடபிள்யூ ஒரே ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் நீங்க வந்து தொடுங்க ஆனா சிபிஐ ஒரு கேஸ் எடுக்கும் பொழுது சிபிஐனுடைய ரூல் உங்களுக்கு சொல்லி நானும் ஐபிஎஸ் ஆபீஸராக பேட்ச் டாப்பராக இருந்து வந்தேன் நானும் ஓரளவுக்கு பார்த்தேன் ஒரு சிபிஐ ஒரு கேஸ் எடுக்கும் பொழுது முதல் ஒரு மாத காலம் அந்த கேஸை மாநில அரசு எப்படி நடத்தியிருக்காங்கன்னு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி டிஜிபிக்கு அனுப்புவாங்க வாழ்க்கை <laughs> 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 மொத்த வருமானத்தையும் அவரை போட்டு மொத்த வருமானம் வெப்சைட் நீங்க பார்த்துட்டு அடுத்த வாரம் பத்து கிழமை வரும் போது கேளு அண்ணா இது ஆயிரம் ஒரு லட்சம் செலவு பண்ணீங்க ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணீங்க மொத்த வருமானம் இந்திய அரசியல் அது முதல் முறை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு யாராவது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க தைரியமா போறோம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மீது தொண்டர்கள் மீது மிகுந்த மரியாதை இருக்கக்கூடிய மனிதன் தான் சித்தாந்தம் வேறாக இருந்தாலும் கூட அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நேர்மை அதனால்தான் இங்க மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்றவுடன் கம்யூனிஸ்டனுடைய மிகப்பெரிய தலைவர் ஐயா நல்லக்கண் அவர்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சேரக்கே வாங்க எங்களுடைய சித்தாந்தங்கள் மேலாக இருந்தாலும் கூட அடிப்படையில் அவர் நல்ல மனிதன் கம்யூனிஸ்டாரையும் ஏசு என்ன போட்டிருக்கு ஒரு எஸ்டாப்லிஷ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில பத்தாண்டுகளுடைய சொத்து கணக்க வரவு செலவை கம்ப்ளீட்டா லைன் பை லைன் டிக்ளேர் பண்ண ஒரு அரசியல்வாதி நீங்க காட்டுங்க அது பெருமைக்காக சொல்ல வேண்டும் திமுகவை எதிர்க்கணும்ீங்க ஒரு தமிழ் மனிதனுடைய மொத்த அழுக்குகளுடைய வடிகால் இருக்கக்கூடிய கட்சி எப்படி யோசிக்கும் நன்றாக தெரிஞ்சிருச்சு பிரதம மந்திரி இங்க வருவாங்க பிரதம மந்திரியே தொலைபேசியில கிட்ட சொல்லுவாங்க தம்பி நீ சென்னை வராது நீ உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணி கர்நாடகா பணி மிக சிறப்பாக அதெல்லாம் நீ உட்கார்ந்து செஞ்சு ஆறு நாட்கள் நல்ல வேட்பாளரை கொடுக்க வேண்டிய பணி வராது பிரதமர் சொல்லுவாரு வரமாட்டேன் வேலை உடனே எங்க திமுகவை சார்ந்த அதனுடைய நிறுவனங்கள் அதனுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரே லெட்டரை அப்படியே என்ன பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஒரே இதை இன்டெலிஜென்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அறிவாளர் எ
திமுக சார்ந்த ஊடகங்கள் லைன் மாறாம அப்படியே அதை பப்ளிஷ் பண்றாங்க அண்ணாமலையே மாநில தலைவரா தூக்கிட்டாங்க அண்ணாமலை இங்க வரல அண்ணாமலை அங்க மோடிஜி அண்ணாமலைக்கு கோவம் மோடிஜி அண்ணாமலைய கண்ணை பார்க்கணும் இந்த அண்ணாமலை அந்த தியூல இருந்து மோடிஜியை கை கொடுப்பதற்காக அண்ணாமலை வரல எங்கேயோ இருக்கிற தொண்டனை கொண்டு வந்து அங்கே நிறுத்தி மோடிஜி கையில கொடுப்பதா நாயகம் மோடிஜி தினமும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மோடிஜியை பார்ப்பதற்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தியூல இருந்து மோடிஜியை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அது மோடிஜிக்கு மேலே மோடிஜியும் அதை விரும்ப மாட்டேன் என்னுடைய ஆசை லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களுக்கு வாய்ப்பு எடுத்து ஏற்படுத்தி கொடுத்து மோடிஜியினுடைய வாழ்க்கையிலேயே பார்க்க முடியாது நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய இடத்தை கொடுக்கலாமா என்று யோசிப்ப வேண்டாம் உடனே எழுதுவோம் அண்ணாமலை கொடுக்குது அண்ணாமலை ஏன்னா இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இவ்வளவு தைரியமா பேசுறோம் அப்படின்னா எதற்கும் துணிந்துதான் இந்த அரசியலுக்கு வந்தது என்னை பொறுத்தவரை நான் ஒரு விதத்துல நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள் சொன்ன கடந்த ஒரு இரண்டு மாதங்களாக நான் கொஞ்சம் உக்கரமாக இந்த அரசியல் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது இதே அரசியல் போய் ஒரு மாலையை போட்டுட்டு கும்பிடு போட்டுட்டு அப்படி எலெக்ஷன் அப்போ ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு விஷயத்தை எதிர்க்கின்றோம் என்றால் அடிப்படையிலிருந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவுக்கு நான் வந்து அதனால் நீங்கள் பார்த்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் பார்ட்டி ஏ போல நீங்கள் போகிறது தமிழ்நாடு அரசில் இது வரைக்கும் எந்த கட்சி எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறதோ அத்தனை கட்சியினுடைய ஊழலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபா வந்து ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் சொல்லுவார் அனைத்தையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு மட்டும் கொண்டு வரப்பட காரணம் ஊழல் எதிர்த்துனா மொத்தமாக தான் எதிர்க்கும் இல்லை பாதி இதில் எதிர்த்துக்கூடாது மக்களுக்கு நம்ம நம்பிக்கை இருக்காங்க அனைவரையும் மொத்தமாக எதிர்ப்போம் அது எந்த மாற்ற கருத்து எதிர்க்கக்கூடாதுன்னா எதிர்க்கக்கூடாதுன்னா டெல்லி போய் அண்ணாமலை மாற்றிடுவோம் அண்ணாமலை இருக்கும் வர எதிர்ப்போம் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் சக்தி இருக்கு பிராணி இருக்கு தெம்பு இருக்குனா போய் மாற்றிடுவோம் அதெல்லாம் கவலைப்படாத காரணம் இது மோடிஜி விரும்பக்கூடிய அரசியல் இது மோடிஜி விரும்பக்கூடிய அரசியல் நான் விரும்பற அரசியல் கர்நாடகா பட்டியல பாத்துருக்கீங்க கர்நாடகா அவருடைய இருநூத்தி இருபத்தி நான்கு வேட்பாளர் பட்டியல பாத்துருக்கீங்க மோடிஜி விரும்பக்கூடிய அரசியல் அங்க இருக்கு இத்தனை பேர்த்தை ஏன் மாத்திருக்கோம் தோற்போம் என்கின்ற பயமா ஜெய் ஜெய்ப்போம் என்கின்ற கர்வமா மோடிஜி விரும்பக்கூடிய அரசியல் இந்தியாவுக்கு வரும் அதைத்தான் நான் செய்வேன் அதனால யாருக்கும் பயந்தோ பணிந்தோ குமிந்தோ இவங்க தயவுல வந்து நான் எம்பி ஆகிய வரேன் பத்து எலெக்ஷன் தோத்தாலும் இங்க தாங்க நிற்பேன் ஓட்டு போட்டு நீ என் கூட நின்று ஜெயிக்கிறாங்களா இங்க வரேன் என்னுடைய ஊழல் எதிர்ப்பு என்பது நூறு சதவீதம் உறுதியாக நேராது தாண்டி அடுத்து கேட்கலாம் அடுத்த பிரச்சனை ஒரு வாரம் கழிச்சு பத்து கிழமை கேட்பாங்கன்னா இதுவும் நீங்க கொடுக்கணும் அதையும் கொடுக்கறேன் என்ன வேணுமோ கொடுவார் உங்க வீட்டு வாடகை யார் கட்டுறாங்க பேர் சொல்றேன் இதுலயே வந்து சேரலாதன் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் பேரை கொண்டு வர வேண்டாம் என்று தயங்கி உங்க பி ஏ கிளாஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றேன் ஓபன் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் தமிழக மக்கள்கிட்ட போவோம் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் நேர்மையான அரசியல் நாங்க பண்றோம் யாரும் ஓட்டு போடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு டெல்டால ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யார் டெல்டால ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திமுக இல்லை நீங்க சொல்லுங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மூக ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு கையெழுத்து போட்டு ஒப்பந்தம் பண்ணி சொல்லுங்க உடனடியாக <laughs> உடனடியாக இந்திய திரிக்கிறாங்க ஸ்டாப் இந்திய போஷன் ஒரு லெட்டர் அதுக்கு ஒரு பில்டப் அதுக்கு ஒரு பிரஸ் மீட் இலங்கை எவ்வளவு சிக்கல்களை நீங்க ஏற்படுத்தி எவ்வளவு சிக்கல்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க கொல்லப்பட்ட பொழுது நீங்க எங்க போனீங்க கூட்டணியில திமுகவுக்கு எவ்வளவு அமைச்சர்கள் வேண்டும் என்று சோனியா காந்தியிடம் போராடி கொண்டிருந்தேன் திகார் ஜெயில சகோதரி கனிமொழி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது வீல்சேர்ல கருணாநிதி அவர்கள் இங்கிருந்து டெல்லி போனார் வீல்சேர் ஏன் வெளியே விடணும் சொல்றாரு ஏன் முள்ளி வாய்க்கால் படுகொலை நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பிளைட்ல இங்கிருந்து ஏன் டெல்லி போக முடியும் வீட்டில இருந்து மெரினா கடற்கரை மூன்று கிலோமீட்டர் போய் உட்கார்ந்து இருந்தீங்க அரைநாள் ஒன்னா வருது அது பாரதிய ஜனதா கட்சி சரிப்படுத்தி கொண்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு கட்டுறதுல இருந்து பிரச்சனையை சரி செய்வதில் இருந்து நாம சரி பண்ணிருக்கோம் நீங்க தமிழன காவலன் தமிழன தலைவன் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீட்டை கொண்டு வந்தது நீங்க கையெழுத்து போட்டது காந்தி செல்வன் எம்எல்ஏ உங்க நாமக்கல்லை சார்ந்தவர் அப்ப மத்திய மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஹெல்த் அவர் கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு அப்படி இருந்தக்கூடிய நீட்டை நடைமுறைப்படுத்தி எல்லா மக்களுக்கும் சாதகமாக நம்முடைய அரசு மாத்திருக்கேன் நீட்டு வேண்டாம் என்று காணும் ஜல்லிக்கட்டை தடுத்தது யார் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னுல காங்கிரஸ் ஒரு சேர்ந்து பார்பாரிக்ஸ் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணி அதை கொண்டு வந்தது யார்
பிரச்சனையை உருவாக்கியது திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருக்கும் பிரச்சனையை தீர்த்தது பாரதிய ஜனதா கட்சியாக அது இலங்கை பிரச்சனையிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலையிலிருந்து ஆரம்பித்து நீட்டிலிருந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பேச பேச சுத்தி 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 பொய்ய பேசி சுத்தி சுத்தி இரண்டு மீடியாக்களை வைத்துக் கொண்டு எத்தனை நாளைக்கு பொய்ய பேச எத்தனை நாளைக்கு உங்களை நேர்மையானவனாக காட்டிக்கொள்ளுங்கள் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது நேரடி குற்றச்சாட்டு யாருமே வைக்க பட்டியல் நிறைய இருக்கான முதல் பட்டியல் முதலமைச்சர் மீது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு அந்த பட்டியல் நீக்க அடுத்து வேற வேற அமைச்சர்களுக்கு வரும் முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்லும் எப்படி அந்த கண்டிஷனை ஏன் மாத்துறீங்க தேர்தலுக்கு ஐந்து மாதத்திற்கு முன்பு ஏன் மாத்துறீங்க தேர்தல் செலவுக்கு பணம் வேண்டுமா தேவைப்பட்டதா கஷ்டங்களுடைய போட்டு அமைப்பு <laughs> ஒரு குடும்பத்திற்கு சேவை செய்வதற்காக அவர்கள் சொத்து சேர்ப்பதை பார்ப்பதற்காக என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நம்முடைய பாத யாத்திரை உங்களுக்காக இது ஆரம்பிக்கும் என் மண் என் மக்கள் என்று ஒரு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டரும் கூட இந்த பாத யாத்திரை ஊழலை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டரும் தலைவர்களும் செல்ல பெருச்சாளிகள் நடைமுறைக்கு நீங்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு அந்த செயலி அந்த செயலி இருக்கு என் மண் என் மக்கள் என்கின்ற வெப்சைட்டு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சாமானிய மனிதன் நீங்க எங்களோட நடக்கணும் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எங்களோட வாங்க அரை நாள் ஆச்சு வாங்க ஒரு மணி நேரம் வாங்க உங்களுக்கான ஸ்லாட் வெப்சைட்ல பிக் பண்ணி எந்த ஊர்ல எப்ப நம்முடைய பயணம் இருக்கும் தலைவர்கள் அங்கங்க எல்லா தலைவரும் வருவாங்க எந்த தலைவர் எங்க இருப்பாருன்னு பார்த்துக்க எங்களோட நடந்து வாங்க இந்த ஊழலை மொத்தமாக வேறு இருப்பதற்கு ஒரு சபதம் எடுத்து களத்தில் இறக்கும் ஒரு <laughs> அவங்களாம் தாஜ்மஹாலே தனித்தனியாக பிரித்தெடுத்து இங்கிலாந்து கொண்டு போகணும்னு யோசிச்சார் ராபர்ட் கிளை அந்த அளவுக்கு யாருமே லூட் பண்ணாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்தியாவில் எந்த கட்சியும் இந்த அளவுக்கு ஸ்கேல் ஆஃப் லூட்டிங் நடத்தும் இதையும் நீங்க பேசல இதை ஒரு பேசும் பொருளா வைக்கல எப்ப நம்ம பேசலாம் கடைசியாக திராவிட டெவலப்மெண்ட் மாடல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் சென்னையும் கோயம்புத்தூரும் ஆங்கிலேயர்களுடைய வசதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட நகரங்கள் அது இரண்டுமே ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்து வடிவமைச்சு செஞ்சார்ஜ் கோட்டையை கட்டி பிளாக் டவுன் ஒயிட் டவுன் பிரிச்சு இங்கே கொண்டு வந்து குடியமர்த்தி துறைமுகத்தை டெவலப் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்து ஆங்கிலேயர் காலத்திலிருந்து வளர்ந்த ஊர் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு ஊர் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டுடைய ஏறத்தாழ அறுபத்தி ஐந்து சதவீத பொருளாதாரத்தை அந்த ரெண்டு ஊர் நம்ம கொடுக்கும் அப்ப நீங்க எழுபது ஆண்டுகளாக திராவிடம் பேர்ல நீங்க அரசியல் பண்ணிட்டு சொந்த ஊர் திருவாரூர்ல நீ கால் வைக்க முடியுமா தேனிக்குள்ள கால் வைக்க முடியுமா தூத்துக்குடி டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கா விருதுநகர் டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கா சவுத் தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கா சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு விவசாயத்தை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்தீங்களா விவசாய உற்பத்தியை பெருக்கி இருக்கீங்களா இந்த இரண்டு நகரங்கள் தமிழ்நாட்டை வளர்த்தி கொண்டிருக்கு 
எல்லா தொழில் நிறுவனங்களும் இந்த இரண்டு நகரங்களை சேர்த்து சேர்த்து போகுது அப்புறம் என்ன ட்ரெமிடியன் மாடல் அந்த உடம்பு வெக்கமாக இல்லையா இந்த மாதிரி பொய் சொல்றது இதை யாராவது கொஞ்சம் வேலை கொடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய எக்கனாமிக் ப்ரொஃபைல் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணா எங்கேயுமே வளர்ச்சி இல்லை எங்கேயும் வளர்ச்சி எங்க வளர்ந்துருக்கு எங்க இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இவ்வளவு தமிழர்கள் கஷ்டப்பட்டு ரோட்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க வெக்கமே இல்லாம வந்து ரெமிடியன் டெவலப்மெண்ட் மாடல் சொல்றேன் அதையும் இந்த நடைபயணத்தின் போது நாம் பேசுவோம் எப்படி நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து ஒரு வெற்றி நடைபயணமாக இதை மாற்றி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்பிக்களை நேர்மையான மனிதர்களை இதிலிருந்து டெல்லிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற சூழ்நிலைக்கு நாம் செய்ய அதுவரை மாநில தலைவராக நான் அமைதியாக இருக்க போவது கிடையாது எந்த பிரச்சனையை வந்தாலும் கூட எதிர்ப்பதற்கு நான் புரிந்துவிடுவேன் மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவேன் மேக்சிமம் உன்னால் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு செட்டில் செக்யூரிட்டி இருக்கு நீ கை வைக்க முடியாது மேக்சிமம் ஜெயிலில் போடுவேன் போட்டுவேன் இதை தெரிஞ்சுதான் ஜெட்டில் செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நீ என்ன யோசிப்ப உங்களோட மண்ணார் எங்கிருந்து வரும் தண்ணிலார் எங்கிருந்து வரும் அதான் எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசியல் நாங்கள் பார்த்துருவோம் நீங்கள் மண்ணலாரி கொண்டு வருவேன் தண்ணிலாரி கொண்டு வருவேன் இந்த மண்ணிலாரி தண்ணிலாரி ஓட்டுறவங்க ரெண்டு பேர் அமைச்சர்லாம் இருக்காங்க அதே எங்களுக்கு செய்யும் அதெல்லாம் கவலைப்படாது அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு பயமெல்லாம் கிடையாது அடுத்து கை வைக்கணும்னா புலாண் சிலைக்கு ஒரு நாலு நாளுக்கு அடுத்து அடுத்து போய் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கிடையாது ஆனால் பேசுவது குறையாது தீர்க்கம் குறையாது என் கூடுறவங்க எத்தனை பேர்த்த கைது பண்ணி உள்ள வச்சாலும் அடங்க போவர் கிடையாது இதை உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டு நிறுத்த முடியாது தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சர்னால ஒரு தயிர் தகிங்கிற வார்த்தையை கூட மாத்த முடியாத கையால் ஆகாத முதலமைச்சர் லெட்டர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் லெட்டர் நாங்க போன்ல செய்ய ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ல செஞ்சிருக்கோம் எதையும் எங்களால் செய்ய முடியும் அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்துருக்கு மோடி ஐயாவிடம் நேரடியாக பேசி தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன கொண்டு வர முடியுமோ அந்த சாமர்த்தியம் எங்களுடைய மத்திய இணையமைச்சர் முருகன் அவர்களுக்கு இருக்கிறது எங்களுடைய சீனியர் லீடர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதனால நீங்க எதுவும் பயந்து காட்டு இவங்க ஓட்டு போட்டா இவங்க தான் கொடுப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலையும் நாம தான் வரப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது திமுக எம்பிக்கள் ஓட்டு போட்டு என்ன புரியோஜனம் ஒரு ரூபாய் லாபம் அவங்களுக்கு என்ன மறுபடியும் இதே போல இருக்க வேண்டுமா இதே போல சீலையை கட்டிக்குள்ள படுத்து தூங்கணுமா இதே போல ரோட்டோரத்துல பிரிட்ஜு கீழே படுத்து தூங்கணுமா இதே போல ஒரு சொல்லக்கூடிய பொய் வார்த்தைகள் நம்பணுமா எனக்கு தெரியும் இப்ப இருந்து திமுக என் மீது தொடங்கக்கூடிய அனைத்துக்கும் தயாரா இருக்கு வெறுப்பை தயாரியா அவங்களுடைய பத்திரிகை அட்டாக்கு போலி செய்தி இந்த வாட்சில் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கு எந்த இருந்தாலும் கொண்டு வரும் பார்த்து அதனால் இந்த பொறுமையாக ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இந்த பிரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்களுக்கு உறுதியளித்தபடி இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து நீங்கள் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிக்கங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு நீங்கள் சில கேள்விகள் கேட்பீங்க ஒரு வாரம் கழித்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் உங்களுடைய கேள்வியை நிச்சயமாக எதிர்கொள்கின்றேன் கண்டிப்பாக நாம் வச்சிருக்கிற நாலு கேள்வியை கேளுங்க சென்னை மெட்ரோட்டு கேளுங்க டெண்டர் வஞ்சான்னு கேளுங்க அடண்டம் போட்டாங்களான்னு கேளுங்க இம்போர்ட் டியூட்டி ரீஃபண்ட் பண்ணாங்களான்னு கேளுங்க அந்த ஷெல் கம்பெனியும் நாங்கள் பார்க்குறோம் சிபிஐ பார்த்துக்கோ போய் தூக்கி வந்து ரெண்டு சார் சாத்துக்கோ சொல்லிடுவோம் எப்போ வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குற அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அதனால் நான் சொன்ன அடிப்படை விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் திமுக கேட்டு கேளுங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு உண்மையான அதன் பிறகு தமிழக அரசியலை பார்ப்போம் நேர்மை நா நாணயத்துக்கு இங்கே மரியாதை இருக்கிறதா அவர்கள் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க கூடியமான்னு பார்ப்போம் ஸோ வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய எதையும் இணைந்து நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உங்கள் லெஜண்ட் சரோனாவில் அட்சய திருத்தியை முன்னிட்டு தங்க நகைகளுக்கு பவுனுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் தள்ளுபடி ஏப்ரல் பதினான்கு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை ரூபாய் ஆயிரம் தள்ளுபடி அட்சய திருத்தியை பொன் நாளில் மேலும் மேலும் பொன் சேர்ந்திட வாழ்த்துகிறோம் உலகின் மிகப்பெரிய சிங்கிள் டிஸ்பிளே ஜுவல்லரி தி லெஜண்ட் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் பிரம்மாண்டமாய் பாடி